我好热呀！我也热。我好渴呀！我也渴。能不能骑马呀？不行，我比你还累呢。小五，你别说话了，节省点体力。水来了，小风，太好了，快来！我是西周九公主，我父王是西周的国主，我母亲是丹赤王的女儿，我阿翁是丹赤最厉害的铁达尔王。小风，对不起，从一开始我就利用了你。不，抓住啊！你不许丢下我一个人，我们还要去发救兵呢。啊，我不会水。
没事吧？啊，小五，醒醒！小五。这太危险了，回去问营长再说。下午来，慢点，走，慢点。好，吴公子，裴校尉，别来无恙。哦，对了，这位是……哦、我是丹赤贺氏将军的妹妹阿杜，我哥哥现在在天艮山脚下被数步兵围困，恳请裴校尉出兵救救我的哥哥。恳请裴校尉出兵营救贺氏将军。既然如此，那我命令手下马上准备，一个时辰后即可拔营。多谢裴校尉。月郎，好，二位不必客气，裴某职责所在。那我先出去准备。嗯、对了，小五，你刚才跟我说什么？对不起。我只是，我只是害怕这天底下最漂亮的九公主，为了救一个中原来的小茶商，跳进沙坑丢了性命。到时候啊，你阿爹阿翁都得找我算账了。你就回去下午。马上就要拔营了，我先带你去处理伤口，也好让小五梳洗一下。这一路你受了不少苦，还好，多亏有小五在。师傅，你说的对，小五他人真的很好。师傅当然不会骗你了。这一路我也想明白了很多事情。我觉得人的感情，有时候就像流沙一样，你越是挣扎，越是挣脱不开。以前我总是缠着师傅，要温暖，要依赖。可能对你来讲，我就是缠住你的流沙吧。嗯。